Dear students, in this module, we are going to discuss Neo-Malthusians. Neo-Malthusians basically take on the central ideas of Thomas Malthus, but they update them to fit the contemporary social context. Basically, because Malthus ke period ke andar jo hai ek bada fear ye paya jata tha ke population jo hai wo resources ko overcome kar jayegi aur ek waqt aayega ke population growth jo hai wo itni ho jayegi ke ultimately jo aapke resources hain wo us population ko sustain karne ke liye kam pad jayenge to ek population bomb jo hai wo explode hone ki possibility ho lekin uske baad चूँकि इस तरह से नहीं हुआ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई और जो फियर्स उस वक्त मालथस के थे वो उस तरह से हिस्टोरिकली मटीरियलाइज नहीं हुए जिसकी वजह से जो है मालथस के ऊपर जो है एक बड़ा क्रिटिसिज्म भी रहा उसके बाद जो नियो मालथीसियंस थे उन्होंने उसकी इस थीरी को जो है वो अपडेट करने की कोशिश की है सो दे होल्ड द बिलीव दैट द पॉपुलेशन कंट्रोल थ्रू द यूज ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन इज असेंशल फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस अर्थ्स इको सिस्टम अभी भी उनका यह ख्याल है कि इस अर्थ के प्लानट अर्थ का जो इको सिस्टम है इसके अंदर एक बैलेंस रखने के लिए जो है वो आपको अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से जो है हम इस काबिल हुए कि हम अपने जो अर्थ के प्लानट अर्थ के रिसोर्स हैं उनको टू द मैक्सम पोटेंशल जो है वो अब हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसके साथ साथ हमें जो इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से जो नई इनोवेशनस हुई हैं उनकी मदद से इस पॉपुलेशन को भी जो है वो कंट्रोल करना चाहिए जिसमें कॉन्ट्रसेप्शन यूज़ को जो है वो स्ट्रॉगली रिकमेंड करते हैं कि यू बाय यूजिंग द कॉन्ट्रसेप्शन लोगों को इस तरफ रागब करना चाहिए इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए इस तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करने चाहिए ताकि लोग जो हैं वो कॉन्ट्रसेप्शन यूज़ की तरफ आएँ और पॉपुलेशन को जो है वो आप मिनिमाइज कर सकें क्योंकि लेटर ऑन उनका अभी भी ये ख्याल है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम एक वक्त आएगा जब रिसोर्स जो हैं उनकी डिप्लीशन हो जाएगी दे वुड नॉट रिमेन सफिशिएंट एज कम्पेयर टू द बेस थ्रू विच दिस पॉपुलेशन ऑन प्लानट अर्थ इज ग्रोइंग सो नियम अल्थल्सियंस दे आर ग्रू दैट द अनचेक पॉपुलेशन ग्रोथ नीड्स टू द रिसोर्स डिप्लीशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन Some prominent neo Malthusians include Paul Ehrlich and Garrett Hardin. Paul Ehrlich book in 1968 The Population Bomb also represents the Malthusian ideas predicting mass famines and societal collapse due to the overpopulation. So Paul Ehrlich ka ye khayal tha ke hum choke uh is waqt ऐसी स्टेज के ऊपर हैं कि जिस पे अभी भी जो थॉमस मालथस के आइडियाज़ हैं उसकी वजह से हमारे पास रिसोर्स जो हैं वो इस इतने सफिशेंटली अवेलेबल नहीं हैं कि हम अभी भी जो है वो अपने पॉपुलेशन और रिसोर्स के दरमियान जो है वो एक बैलेंस पैदा कर सकें लिहाजा उसका अपनी इस बुक के अंदर जो पॉपुलेशन बॉम्ब है अभी भी उसने ये प्रिडिक कर रखा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन जो है ये ओवर कम कर जाएगी आपके रिसोर्स की ग्रोथ को चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि हमने अपनी ग्रोथ को रिसोर्स की ग्रोथ को जो है मैनी फोल्ड कर लिया है लेकिन इसके बावजूद जो पॉपुलेशन है अल्टीमेटली दैट गोना सर पास द रिसोर्स सिमिलरली गैरट हार्डन In 1968, in his essay *The Tragedy of Commons*, he argues that the individual actions driven by self-interest could lead to the overuse and degradation of the common resources. Garrett Hardin ne ek badi dilchasp misal jo hai apne is essay ke andar di hai. Usne kaha ki aap imagine kare ki bahut se chawahe hain aur har chawahe ke pas apna apna beard bakliyon ka river hai. और उनके पास एक कॉमन ग्रेजिंग एरिया है यानी चिरागा जो है वो एक कॉमन है जिसके अंदर उन सबको ये मौका मैसर है कि वो अपने बेल बकरियों को जो है जितना मर्जी चारा जो है वो चरने ने 
अब हो, होगा ये कि चूँकि वो एक कॉमन या पब्लिक प्लेस है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो ये लोग जो हैं अपनी बकरियों या अपने रेवर जो हैं उनको कोशिश करेंगे कि वो मैक्सिमम ग्रेजिंग जो है वो वहाँ से कर सकें तो बिल्कुल इसी तरह से वो इस मिसाल से ये समझाने की कोशिश करता है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं ये सारे के सारे कॉमन हैं और ये पब्लिकली अवेलेबल हैं तो लिहाजा इन नेचुरल रिसोर्स को जो है हर चरवाहा या हर कंट्री जो है वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ जो है वो एक्सप्लॉयट या यूज़ करने की कोशिश कर रही है तो इसके ऊपर वो कहता है कि कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए या एटलीस्ट जो है इसके हवाले से इस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो बनानी चाहिए कि एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करके सबको जो है इसके हवाले से मिनिमम अप्रोच की तरफ लेके आया जाए इन द कॉन्टेक्स ऑफ पाकिस्तान नियो मालथुसियन आइडियाज वुड रिफ्लेक्ट ऑन द कंट्री स्ट्रगल विद द इन्वायरमेंटल इशूज सच एज वाटर स्केरसिटी एयर पोल्यूशन विच मे बी एग्जासबेटेड बाय द पॉपुलेशन प्रेशर्स हावेवर न्यो मालथ्यूजियन आइडियाज हैव बीन क्रिटिसाइज फॉर नॉट टेकिंग इन टू अकाउंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड सोशल चेंजेस दैट इन्फ्लुएंस रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फर्टिलिटी रेट्स तो जैसे जैसे नई इनोवेशन आ रही हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं उसके साथ साथ जो है न्यू मार्क्सन के ऊपर भी जो है ये क्रिटिसिजम बन रहा है कि नई इनोवेशन्स जो हैं वो अभी स्टेगनेंट तो नहीं हुई हैं इनोवेशन का प्रोसेस जो है वो तो चल रहा है तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसी तरह से फर्टिलिटी रेट या ग्रोथ रेट जो हैं वो भी कम हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो रिसोर्स हैं उनके अंदर भी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं कि किस तरह से उनको भी जो है मैनी फोल्ड किया जा सकता है जैसे हम देखते हैं कि अब जी एम ओ फूड आ गई है जिसको हम जेनेटिकली मोडिफाइड फूड भी कहते हैं कि जी एम ओ फूड जो है दैट कैन बी वन पॉसिबल आल्टरनेटिव और वन पॉसिबल सोल्यूशन फॉर आवर फूड और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर जो है शायद हमें जो पोटेंशली अर्थ के रिसोर्स हैं उनके ऊपर इतना रिलाई ना इतना जो है वो डिपेंडेंट ना होना पड़े क्योंकि हमारे पास जेनेटिकली मोडिफाइड फूड होगी सो इन नट शेल वी कैन एस्यूम दैट दिस न्यू मालथ्यूसियन थी आल दो इट हैज़ अ पोटेंशियल टू एक्सप्लेन सर्टन फैक्ट्स हाउ एवर इट कैन नॉट फुली एनहेंस और ग्रास्प द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज विच कैन बी पॉसिबली अवेलेबल ड्यू टू द इनोवेशन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी